असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैं आपका टीचर इमरान और आज एलिस्ट्रेटर का बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ पास्ट में बहुत पहले मैंने जब आप लोगों को एलिस्ट्रेटर के ब्रशेस बताए थे और उसमें एक चेन वाला ब्रश बताया था आज उसी चेन वाले ब्रश को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और थोड़ा और अच्छा बनाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलिस्ट्रेटर में ये करना है कि आपने बनाना है एक अदद ओवल और आपने एलिप्स टू लेकर एक ओवल बना लेना है ठीक है और ओवल बनाने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना की बोर्ड से ना इस ओवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें जैसा आपको करना है एक कॉपी ले लें और इसको छोटा कर लें ठीक हो गया ना इसको आप इसके सेंटर में रखें बाय द वे इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से छोटा कर रहा हूँ दैट्स इट एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके एक बार अलाइन कर लें एक बार बॉटम अलाइन और एक बार सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टली बॉटम अलाइन याद रखिएगा वर्टिकली करना है सेंटर अलाइन आपने हॉरिजॉन्टली करना है अगर ये आपको ना दिख रहे हों तो विंडो में जाएँ यहाँ से अलाइन का पैनल खोल लें अलाइन आपके पास ये रहा एंड ये वाला बॉटम और ये वाला सेंटर डन ना अब आपने इसकी रोटेशन करनी है शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें ट्रांसफॉर्म करें रिफ्लेक्ट करें एंड कॉपी ना अब अगर आप देखें तो नीचे वाला शेप गायब हो गया उसका रीज़न ये कि यार इसमें वाइट फिल हुआ हुआ है इस वाइट फिल को हटा दें राइट ना दिस इज समथिंग रॉन्ग ये कुछ गलत हुआ हुआ है गलत क्या हुआ है कि हमने एक बार मैं अंडू कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है तो हमें क्या करना होगा कि यार इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है ठीक है जी एंड दैट्स इट आई थिंक फिर से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ये गलत जो मैंने आपके सामने किया मैं चाहता तो एडिट में हटा सकता था एडिट में हटाया इसलिए नहीं कि भैया ये दिखाना था ज़रूरी और ये गलतियाँ होती हैं ना अगेन यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करके फिल ऑफ करना है अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है एक साइड को पकड़ के मूव करें थोड़ा सा मेक श्योर sure कि कोई भी जो आपके शेप्स हैं वो हिले नहीं अपनी जगह से मतलब अगर ये हिल जाएंगे तो अलाइनमेंट आउट हो जाएगी और ब्लॉक नहीं बनेगा ना यहाँ तक करने के बाद इसको ज़रा हंड्रेड परसेंट पर देख लें कि क्या साइज़ है एंड मैं इसका स्ट्रोक वेट बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा तकरीबन इतना दिस इज गुड दिस इज़ गुड अच्छा जी अब आपने करना ये है भैया कि आपने लेना है शेप बिल्डर टूल और ऑल्ट दबा करके ये लाइन को डिलीट करना है अच्छा एक और चीज़ जब ये आप शेप बिल्डर से किसी स्ट्रोक को डिलीट करने लगते हैं तो आपको उस स्ट्रोक पे रेड आउटलाइन दिख रही होती है हाईलाइट दिख रही होती है डिलीट कर दें और यहाँ से ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन दैट सेट ये आपका एक चेन का लिंक बन चुका अब कितना थिक रखना है क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आई थिंक आई एम हैप्पी विद दिस दिस इज गुड बारल हमारा चेन का लिंक बन चुका है और अगर मैं इसको ब्रशेज में डाल दूँ सो याद रखिएगा ये वाला वो ही ब्रश है जो मैंने बहुत पहले तकरीबन चार साल पहले अपनी एक इलेस्ट्रेटर की क्लास में मैंने बताया था दिस इज दिस ब्रश राइट दिस इज गुड बट मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ ये क्योंकि देखें ये है आउटलाइन मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे फिल्ड चाहिए अब फिल्ड बनाने के लिए थोड़ी सी साइंस डिफरेंट होगी सो so, यहाँ तक का तो हमारा वही काम रहेगा बिल्कुल एज इट इज़ अब एक काम और करना है कि इन दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस कर दें सी कंट्रोल जे से ये होता है कि आपके जो भी दो ओपन एंड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं इसी तरह से ये सब जगह से मैंने क्लोज कर दिए नेक्स्ट एहतियातन इसका कोई भी कलर रख लें आउटलाइन का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब को सेलेक्ट करके आपने ये जो शेप बिल्डर टूल दिया हुआ है इसी के अंदर दिया हुआ लाइफ पेंट बकेट स्वाचेस खोल लें कोई यहाँ रहे ठीक है और स्वाचेस में से ले लें ब्लैक कलर यहाँ 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 और यहाँ फिल कर लें जब ये सारे फिल हो जाएं, उसके बाद आपने करना है एक बार एक्सपेंड बिकॉज एक्सपेंड के बगैर वो काम नहीं होगा जो हम करने जा रहे हैं 
सी uh, मुझे एक्चुअली ये करना है कि ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक करना है अगर मैं आउटलाइन स्ट्रोक करूँगा तो ये यूँ हो जाता है मुझे ये नहीं करना है मुझे पहले इसको एक्सपैंड करना होगा और ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक ना आउटलाइन स्ट्रोक करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो हमारे स्ट्रोक्स थे वो कन्वर्ट हो गए पाथ में uh, मतलब फिल्म में कन्वर्ट हो गए और इन सब को सेलेक्ट करके एक बार पाथ फाइंडर में जाएँ एंड यहाँ से ये वाला मर्ज क्लिक कर दें इस मर्ज से ये होगा कि जितने ये पिंक कलर हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे प्लस जितना ब्लैक है वो आपस में ट्रिम हो जाएगा एंड दैट्स इट आई थिंक देर इज़ सम प्रॉब्लम ये जो एक पाथ दिख रही है इसको हम बाद में देखते हैं कि क्या करना है बट फॉर नाउ आप अपना मैजिक वॉन्ड लें और इसको सेलेक्ट करके पिंक वाले को डिलीट कर दें ओके सी दिस इज द प्रॉब्लम अगर ये आए तो ठीक है नहीं आए तो कोई मसला नहीं है इसमें आई बिलीव सिंगल पॉइंट है मैं पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से माइनस कर रहा हूँ और ये भी माइनस कर रहा हूँ दो दो एंकर पॉइंट्स हैं यहाँ यप दिस इज गुड अगर ये आए तो वैसे यूजुअली ये नहीं आएगा लेकिन मेरे पास आया ये इशू कोई मसला नहीं है ना दिस चेन लिंक इज अ फील्ड लिंक सो जब आप डिफाइन कर रहे होंगे ब्रश सो मेक श्योर कि यहाँ से टेंट्स ले लें कलराइजेशन मैथड में ओके okay करें एंड दैट्स इट अब इसको जरा अपने किसी शेप पर अप्लाई करके देखें वाओ दिस इज ब्यूटिफुल ना ब्लैक डिफाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ कि यार हम कोई भी कलर इसमें स्ट्रोक में ले सकते हैं एंड इट इज़ ईजी और अगर आप इसको किसी डार्क बैकग्राउंड पर भी रखें तो ये दिखेगा सी परफेक्ट दिस इज अ फील्ड चेन आई नो कोई इतनी बड़ी टोप चीज़ नहीं है लेकिन ट्रस्ट मी ये वो एक, एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सारे डिज़ाइन में आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी एंड देन ऑफकोर्स दिस इज अ ब्रश सो आप ब्रश टूल से भी इसको यूज कर सकते हैं आप इवन अगर बॉर्डर देना चाह रहे हैं स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करके देखें सीधस और ये मज़े की बात ये कि एलिस्ट्रेटर सी सी के जितने भी नए वर्जन हैं इनमें एक अच्छी सी बात ये है कि ये कॉर्नर्स आपको खुद बना के देते हैं आई नो थोड़ा सा अगली है लेकिन यार चलता है इतना ठीक है जी सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा काम आएगा आप मुझे पता है और काम नहीं आएगा तो यार बना लो प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छी यार एलिस्ट्रेटर की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू असला आपका टीचर इमरान और फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरी आप 